എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ടാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആസിഫിനെ അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സി എപ്പോഴും ഒരു ആക്ടർ ഒരു സംവിധായകനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഐഡിയാസ് കാണും പക്ഷേ ഒരു സംവിധായകനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് അത് ഏത് ഇമോഷണൽ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പം ചില സീൻസ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചില സീക്വൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ജമ്പിൾ ചെയ്തായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്നത് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇമോഷൻ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇമോഷൻ ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചില ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടറിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ടാലൻ്റ് ആണ് ആ ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആ ഉള്ളിൽ ആ ടാലൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെപ്തിൽ ഉള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ആസിഫ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ വളരെ പർട്ടിക്കുലറാണ് എൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയോ ഒരു എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് അത് എങ്ങനെയോ വരുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പാളിപ്പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള ആസിഫിനെ അങ്ങനെ അഭിനയിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ ന്യൂ കണ്ണിനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആസിഫ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പടം ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസിഫും ഇവൻ മുരളിയും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ പിന്നെ പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പാലക്കാടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ആശ്ചര്യത്തോട് ചോദിച്ചത് അത് പാലക്കാടിനുള്ള ഒരു വിരോധമോ ഒന്നുമല്ല പാലക്കാട് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പം പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവിക്കുന്ന ടൈമാണ് ആ സമയം ഏകദേശം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അവിടുത്തെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം പഴയ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെരുപ്പ് ആരും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം ഈ പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് നമുക്ക് വെച്ചാൽ തറയിൽ പാറയാണ് ഈ ഉഴുതിട്ടിരിക്കുന്ന വയലുകളുണ്ട് അപ്പം അതിലിങ്ങനെ ചവിട്ടി നിൽക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അചിന്തനീയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെരുപ്പ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വീട്ടിനകത്ത് പോലും ആളുകൾ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഇപ്പം ചുമ്മാ ഒരു കല്ലും മണ്ണിലും നടക്കാൻ പോലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിനാണ് അപ്പോൾ ആ വെയിലത്തെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചൂടും കൂടെ ഭയങ്കര ചൂടെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നതിൽ നിൽക്കുകയും അതിന് ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു വ്യത്യാസം പോലും വരുത്താതെ നല്ല ചൂടടിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ മനസ്സിലത് ഉണ്ടാവും ചൂടെടുക്കുന്നു ഇത് കാലണക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ അത്രയും അർപ്പണ ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്ത ക്യാരക്ടറാണ് നോക്കണ്ട അത് അതായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഇൻഫാക്ട് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എൻ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പ്രതാപ് പ്രതാപ് രവീന്ദ്രൻ ഈ സിനിമയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ പ്രതാപും ഞാനും കൂടെ മാക്സിമം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഇത് എവിടെ ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പ്രതാപ് ആദ്യം കുറേ സ്കെച്ചസ് എനിക്ക് തരും ഇത്രയും സെറ്റ്സാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത്ര സെറ്റ് വർക്ക് വരും അപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ ഞാനായുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് സൈഡിൽ കൂടി ചിന്തിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും ചിലവാക്കാൻ
ഇപ്പം ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു നൂറ്റ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് കാണും അപ്പം ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഈ ചൂടത്ത് കൊണ്ട് ഇടണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ശരി അപ്പം കുറച്ച് ക്ലൈമറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എന്നാലും നമുക്ക് സിറ്റിയും ടൗണും ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൊറോവർ പഴയ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് നോക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് കൂർഗാണ് അപ്പോൾ കൂർഗിൽ പോകാം അപ്പോൾ അവിടെ ഇതേപോലെ ഇപ്പം തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലം കിട്ടും വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂർഗിൽ പോയി കൂർഗിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കൂടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ആ സ്ഥലം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കഥയോട് ചേരുന്നില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമുക്ക് പക്ഷെ എന്നാൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടി പഴയ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് പഴയ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ചില വരമ്പുകൾ വയലുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമുക്ക് മേ ബി കുറച്ച് സീൻസ് എടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി സെറ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ അവിടെ സെറ്റ് വർക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ആൾക്കാരെ അവിടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ താമസിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും കുറേ അസൗകര്യം കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് സമയം താമസിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പം അവിടെ ഇത്തിരി തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം ആദ്യമേ മാറ്റി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് അന്വേഷിച്ചു കണ്ണൂർ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളിങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് തെന്മല തെങ്കാശി അവിടെ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു കാരണം ഇതൊരു ഒരു ഒരു റസ്റ്റിക് മൂഡാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റസ്റ്റിക് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂഡ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വഴി ഒരു പ്രാവശ്യം പാലക്കാട് പോയി പാലക്കാട് പോയി ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങി പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഉദ്ദേശം പോലെ പെർമിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ അത് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും വരുന്ന ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തോടെ നോക്കാം അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നിലമ്പൂർ പോയി നിലമ്പൂർ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കൂടുതലും അത് വേറെ രീതിയിലുള്ളൊരു ടോപ്പോഗ്രാഫി ആയപ്പോൾ എന്തായാലും നടക്കില്ല പ്രതാപ നമുക്ക് നമുക്ക് പാലക്കാട് കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് ഇതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചി ഈ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമം സ്ഥലം കിട്ടണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം ആ ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കൊല്ലങ്കോട് നെന്മാറ എന്താ പറയുക വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ആ അതിന് ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ കൃത്യം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ഇടേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കള്ള് ഷാപ്പിൻ്റെ സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഇട്ടത് അതൊക്കെ പ്രതാപ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ കാലഘട്ടം കൃത്യമായി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രതാപൻ ആ ഡയറക്ടർ എന്നെ ഭയങ്കരമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Thank you.